என்னது அவ்வளோ ஈஸியாவா இவ்வளோ ஈஸியா கால் பண்ண இடத்த சொல்லு நம்ம கிட்ட ஆளுங்க நம்மளை எப்படி பார்த்துப்பாங்க அப்படி பார்த்துப்பாங்க போலாமா இருக்கேன் <laughs> 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 நகைச்சுவை நடிகர் நாகேஷ் கிட்ட நீங்கள் வியந்து பார்த்த விஷயம்னா எதை சொல்வீங்க நான் நாகேஷ் கிட்ட நான் அதாவது ஆஸ் எ ஃப்ரெண்ட் ஐ எம் டெல்லிங் அவர் வந்து டைலாக் காமெடி அதுக்கப்புறம் பாடி காமெடி ஸ்லாப்ஸ்டிக் மாங்கல இது ரெண்டுக்கும் ஒரு ஹாப்பி காம்பினேஷன் கொடுத்தது அவர் தான் இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் என்னுடைய ஒப்பீனியன் தான் பர்ஃபெக்ட்னு யாரும் டைவ் பண்ணி நினைக்க மாட்டோம் யூ கேன் ஹாவ் யுவர் ஓன் ஒப்பீனியன் இப்போ சந்திரபாபு சாத்த பாடி லாங்குவேஜ் ஜாஸ்தி ஆமாம் ஸ்லாப்ஸ்டிக் ஜாஸ்தி ஆனால் டயலாகு சென்டிமெண்ட் பார்த்தா இவர் ஜாஸ்தி இவர் என்ன பண்ணார் அதையும் எடுத்துக்கிட்டார் தன் ட்ராமாவில் ஆக்ட் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் வச்சு கம்பைன் பண்ண உடனே இன்னும் கொஞ்சம் ஷைன் பண்ண ஆரம்பித்தார் நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஏன்னா அவர் நிறைய ட்ராமா பண்ணியிருக்கார் அதுக்கு முன்னால் சந்திரபாபு சார் நாடகம் நிறையா பண்ணதான் நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை ஆனால் நல்ல ஃபைன் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு இங்கிலீஷ் டைப்பாக பண்ணுவார் டான்ஸ் நல்லா ஆடுவார் இவர் நாகேஷ் சாருக்கு டான்ஸு கற்றுக்கிட்டார் ஒரிஜினலாக அவருக்கு ஆட வராது அசாதாரண பயிர் அசாதாரணமாக கற்றுக்கிட்டு அருமையாக ஆடி நல்ல பயிர் வாங்கினார் இவங்க ரெண்டு பேரும் முற்றிலும் மாறுபட்டவர் இல்லையா கவுண்ட் பண்ணி அவர் வாய்ஸ் மாடரேஷன் தான் அவர் பெரிய அசட் ஆமாம் ஈவன் தேங்காயும் சொல்லு சுத்தமாக ஆட வராது ஆனால் அவருடைய மாடுலேஷனில் ஒரு ஏதோ ஒரு சின்ன புதுமை இருக்கும் அழகாக்கும்ராஜன் <laughs> 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 ஒரு தகரத்தை அடிக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல வாய்ஸ் அவர் எனக்கு அப்படி ஒன்றும் இல்லை அதனால் டபுள் மீனிங் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒருத்தர் என்னை கேட்டார் நீ ஏன் சார் டபுள் மீனிங்கு பேசுகிறீங்க டிக்ஷனரி ஒன்றில் தான் யார் டபுள் மீனிங் கிடையாது நீ எதை வேணால் கொண்டால் நான் டபுள் மீனிங் காட்டுறேன் எந்த நாவல் யார் ஏனாலும் சரி ஏதோ ஒரு லைனில் நீங்கள் டபுள் மீனிங் கண்டுபிடிக்கலாம் டிக்ஷனரியில் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ ரொம்ப தூய்மையான புஸ்தகம் டிக்ஷனரி அப்படி உதாரணம் அதுலேயும் கெட்ட வார்த்தைகள்லாம் இருக்குது உதாரணம் ஏதாவது சொன்னீங்களா அவருக்கு இல்லை அதுலேயும் கெட்ட வார்த்தைகள் இருக்குது ஆனால் அந்த கெட்ட வார்த்தைக்கு ஒரே மீனிங் தான் டபுள் மீனிங் கிடையாது அதனால் நீங்கள் எந்த இதை தான் எடுத்துக்கணும் தமிழ்ங்கிறது ஒரு செழிப்பான ஒரு லாங்குவேஜ் ஒரு வார்த்தைக்கு ஒம்பது அர்த்தம் இருக்கும் எட்டு அர்த்தம் நல்லாயிருக்கும் ஒன்றே ஒன்று இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ எட்டு அர்த்தத்தை விட்டு நீ ஏன் இதை பிடிக்கிற அப்போ யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் இட் தட் இஸ் ஒய் யூ நம்ம பார்வை அதான் ஜான்சன் சொன்னான் டிக்ஷனரி பப்ளிஷ் பண்ண உடனே ஒரு லேடி ஃபோன் பண்ணால் உன்னுடைய டிக்ஷனரியில் கெட்ட கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் நீ அதை தேடி பார்த்த அதை வந்து தான் உனக்கு கிடைச்சதுன்னா அதான் கரெக்ட் பதில் நீ தேடினா கிடைக்கும் சாதாரணமாக பார்த்தா இருக்காது இந்த சினிமா உலகத்தில் நாம் வந்து ஒரு வெற்றியாளராக திகழலாம் அப்படின்ற நம்பிக்கை எந்த காலகட்டத்தில் மூர்த்திக்கு ஏற்பட்டது அதான் சில படங்களில் செட்டிலே சிரிப்பாங்க அப்புறம் வெளியில் வந்து கை கொடுக்குவாங்க அப்புறம் மூர்த்தி சார் இந்த டைலாக் நீங்கள் சொல்லுங்க அப்படின்லாம் சொல்லும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹீட் ஏறுது ஆகா நம்மளும் ஒரு ஆளு போல் இருக்குது ஸோ அப்படியே கான்ஃபிடன்ஸ் பில்டு பண்ணி நம்ம இஷ்டத்துக்கு அடிக்கிறது அப்புறம் நம்மளாக சேர்க்குறது இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்தது தான் அதனால் அதான் ஏன்னா என்னுடைய ஆசையை லிமிட் பண்ணிக்கிட்டேன் நம்ம நம்பர் ஒன் ஆக முடியாது அதனால் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் நம்ம ஏமாற்றம் ஒன்றும் இல்லையே இதில் எப்படி நீடிச்சுக்கலாங்கிற ஒரு சந்தேகம் ஒன்று தானே தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு அது ஆண்டவனே பார்த்து கையை கூட்டி போயிட்டான் ஒரு ஐம்பத்திரெண்டு வருஷம் தங்கியாச்சு சூப்பர் ஸ்ரீதருடைய சித்ராலயா பத்திரிகையில் ஏறக்குறைய மூன்று ஆண்டுகள் பணியாற்றினீங்க அந்த பத்திரிகையில் பணியாற்றிய அனுபவம் எப்படி இருந்தது அதாவது ஸ்ரீதர் சார் வந்து சித்ராலயம் பத்திரிகை ஆரம்பித்து ஒரு ரெண்டு மூணு இஷ்யூ வந்தது நான் வந்து ஸ்டோரி டிஸ்கஷனுக்கு என்னை கூப்பிடுவார் கோபு சார் ஸ்ரீதர் சாரோட நானும் உட்காந்து 
நான் அந்த இங்கிலீஷ் நாவல்லாம் நிறையா படிப்பேன் அதனால் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு சொல்லுவேன்ற அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அப்போ அதிகமாக படங்கள் கிடையாது ஒரு மூணு நாலு படத்துக்குள்ளே தான் அதனால் நீ வந்து இல்லை ஒர்க் பண்ண ஃப்ரீயாக இருக்கிற டயத்துக்கு வாயாண்டார் சரின்னு சொல்லி நான் ஒரு அசோசியேட் எடிட்டர் மாதிரி போனேன் ஸோ எனக்கு முதல்ல இந்த நீங்கள்லாம் எழுதுகிற மாதிரி அந்த ஜேர்னலிஸுங்கிறது தெரியாது ஜேர்னலிசம் எழுத தெரியாது பாண்டியன் ஒருத்தர் இருந்தார் ஆமாம் அவர் சொல்லிக் கொடுப்பார் அப்புறம் மாலை மோசில் இருந்த ஆமாம் அப்புறம் இன்னொருத்தந்தார் சார் டாயல் டாயல் நிறையா சொல்லிக் கொடுப்பார் பட் நான் எங்கேயும் வெளியே இன்டர்வியூக்கெல்லாம் போக மாட்டேன்னு ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டேன் ஸோ ஹாலிவுட் நியூஸ் பூரா நான் எழுதுவேன் அந்த புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி ஒவ்வொருத்த எலிசபட்டியலர் பற்றி அதை பற்றி சோஃபியா லாரன் இதெல்லாம் ரெகுலராக ஹாலிவுட் டைம் தான் எழுதுவேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம் என்னென்னா ஸ்ரீதர் ஒரு நாள் கூப்பிட்டார் மாதிரி நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் அவர் என் எண்ணத்தை எழுதுகிற என்ன தலையங்கம் எழுதுவார் எவ்ரி வீக் அது நீயே எழுதுகிறேன்ட்டு நான் தான் என்ன பண்ணுவோம் நான் எழுதுவேன் சாயந்தரம் கொண்டு போய் அவர்கிட்ட காட்டுவேன் ஆ ஓகே ஓகே அப்படின்ற நான் தான் ஏனேன் ஸோ அதில் கொஞ்சம் தைரியம் வந்து ஏன்னா இவரே அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அது நல்லபடியாக தான் போயிட்டு வந்து கடைசியில் அவங்க சித்திரால் யார் நிறுத்துறது தான் முடிவு பண்ணதுனால நானும் வெளியே வந்துட்டேன் அவங்களை தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை பட் அது ஒரு நல்ல அனுபவம் ஏன்னா இங்கே நான் திரைக்கதை எழுதினேன் மாலை சூடவான்னு ஒரு படம் ரெண்டு படம் எழுதிக்கல மாலை சூடவா ருசி ருசின்னு ஒரு படம் எழுதினேன் டெலிவிஷனில் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு நானூறு எபிசோடு எழுதியிருக்கேன் மீண்டும் மீண்டும் சரி அப்புறம் கலைஞர் டிவிக்கெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் பிரசன்ட் பண்ணேன் ஏன் இப்படி இந்த அதாவது நம்முடைய வழக்கங்கள் விஐபிங்கிறோம் அப்புறம் ஒருத்தர் இறந்து போனால் காசை ஓட்டுறோம் இந்த மாதிரி சில பழக்க வழக்கங்கள் இட்லி எப்படி நமக்கு வந்தது டீ எங்கே இந்த காஃபி எங்கேயாவது வந்தது இதெல்லாம் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் ப்ரோக்ராமாக நான் சோலோவாக பிரசன்ட் பண்ணேன் அது ஒரு எழுபது வாரம் போச்சு மீண்டும் மீண்டும் சரி போச்சு அதுக்கப்புறம் கேரி ஆன் கிட்டுன்னு ஒரு காமெடி சீரியல் நானே டைரக்ட் பண்ணி நானே எழுதினேன் அது வந்து அப்போ என்ன டிவி இது உடையாது ஜிசி ஜிஏ நடந்தது அப்போ ஜிசியில் அது பண்ணாங்க அப்புறம் ஜூலை செவன்த்னு ஒன்று சன் டிவிக்காக பண்ணேன் அதுவும் ஸ்டோரி டைலாக் டைரக்ஷன் தான் தான் அது திரைப்படங்களுக்கு கதை எழுதுறதை ஏன் நீங்கள் தொடரல உங்களை மாதிரிலாம் என்னால் உட்காந்து யோசிக்க முடியாது ஏதாவது திடீர்னு தோணுனா தான் அது கூட எழுத மாட்டேன் அது அன்றைக்கி எதாவது படத்தில் நினச்சா அதை சேர்த்துக்கு தான் தவிர எழுத மாட்டேன் பட் எழுதணும்னு ஆசை உண்டு ஆசை உண்டு இப்போ ஆசை இருக்க எழுத முடியல எழுத முடிய ஆசை இல்லை நீங்கள் நடிகராக இருந்தபோது உங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு அழைத்து கொண்டு சென்ற இயக்குனர்கள் அப்படின்னு யார் யாரெல்லாம் சொல்லுவீங்க உங்களுடைய திறமையை மிகச்சரியாக பயன்படுத்தி கலைமணி 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 டெஃபினட்டாக அவருடைய எல்லா படத்துலையும் நான் இருப்பேன் என்கரேஜ் பண்ணுவார் அவர் எழுதுகிற போது நான் பார்த்துருக்கேன் இவர் தான் ஏன் காமெடியாக இருக்குதுன்னு யோசிப்பேன் நிறைய அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் கலைமணி கண்டிப்பாக சொல்லணும் அதே மாதிரி கோபு சார் கோபு சார் தான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் ஏன்னா அவர் கூட ட்ராமாலாம் ஆக்ட் பண்ணி அவருடைய படங்கள்லையும் ஆக்ட் பண்ணி என்ன ஒரு அசிடென்ட்டாக கூட்டினு போவார் டிஸ்கஷனுக்கெல்லாம் ஸோ பேடை கொடுத்து என்ன எழுதுன்னு சொல்லுவார் இப்போ உத்தர வண்டி உள்ளேவா ஃபுல் கையெழுத்து எங்களுக்கு கையெழு தான் இருக்கும் அவங்க சொல்ல சொல்ல எழுதிட்டே வருவேன் இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஆசை எழுதக்கூடாதான்ட்டு தான் அதில் எழுதினது அதனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் மறக்கவே முடியாது கலைமணி அண்டு கோப் சார் ரெண்டு பேரும் ஜெயலலிதாக்கும் சிவாஜிக்கும் ஜோசியம் சொன்ன மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்துக்கும் நீங்கள் ஜோசியம் சொல்லியிருக்கீங்களா சொல்லியிருக்கேன் முள்ளு மலரும் முள்ளும் மலரும் நாங்கள் அவுட்டோர் போயிருந்தோம் பக்கத்து பக்கத்து இது பெட்டு டபுள் ரூமில் ஒரே ரூமா ஒரே ரூமு இவர் காலையில் வந்து ராகவேந்திர சுவாமி பாட்டெலாம் பாடுவார் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஏன் சார் காலம் கற்றாலும் கற்றுக்கு தூக்க போடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லாதீங்க அவரால் தான் நான் இன்றைக்கி சினிமா ஆர்டிஸ்டாக வந்திருக்கேன் எனக்கு அவர் மேலே ரொம்ப பக்தி உண்டு நீங்களும் கும்பிடுங்கன்றார் அப்புறம் அன்றைக்கி நானும் ராகவேந்திர சுவாமி கும்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவர் சொன்னதுனால தான் அப்போ ஒரு நாள் அவர் ஜாதகம் போடணுன்னாரு சரின்னு சொல்லி நான் அடுத்த ஷூட்டிங் போகும்போது இங்கேருந்து புக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் ஜாதகம் போட்டு நான் சொன்னேன் அவர் ஃபஸ்ட்டு கேட்டது நான் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் ஹிந்தி எல்லாத்துலேயும் பண்ணுவேன் நான் உங்களுக்கு தமிழ் தான் ம் ஹிந்தியில் ஆக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் கண்டினியூ பண்ண முடியாது ஹிந்தியாகட்டும் தெலுங்காகட்டும் கன்னடமாகட்டும் தமிழில் தான் நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டாராக வருவீங்க சூப்பர் ஸ்டாராக வருவீங்க அதுவும் ஒன்று ரெண்டு படம் முடியறதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு ரேட்டு ஏறிடும் அப்படி நிஜமாக நிஜமாக நடக்கும் அப்படின்னா கையில் இருக்
மைசூர் போயிருந்தோம் அவர் வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் நாங்கள் தாசு பிரகார் ஏதோ ஒன்று சம்திங் ஸோ அவர் ஷூட்டிங் முடியும் போது என்ன கேட்டார் சாயந்தரம் என்ன பண்ணுறீங்க என்ன ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் தான் சாப்பிடுவேன் சரி நான் வண்டி அனுப்புகிறேன் நீங்கள் குளிச்சுட்டு ரெடியாக இருங்கன்னு சரி போய் குளிச்சுட்டு ரெடியாக இருந்தாலும் வண்டி அனுப்பிச்சார் நேராக போனால் அவர் ரூமுக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் கதை தோணும் அவரே வந்து கதை தந்தார் ஒன்றும் ஏன் சார் நீங்களே வந்து கதை தரீங்க யாரும் இல்லையான்னு இல்லை ஒய்ஃப் எல்லாம் ஏதோ ஃபங்க்ஷன் பெங்களூர் போயிருக்காங்க நான் தனியாக தான் இருக்கேன் உட்காருங்க சுற்றி முற்றி பார்த்தா யாரையுமே காணும் சார் இந்த இடத்துல நீங்களும் நானும் தான் இருக்கோம் யாரும் இல்லை இது அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் படங்கள்லாம் என்ன போடுங்கன்னு நான் கேட்க மாட்டேன் உங்கள் படத்தில் என்ன போட்டுட்டா நீங்கள் வேண்டாம்னு சொல்லாமல் தான் அது போகும் என் சொன்னோம் அவர் அப்படியே பார்த்தார் இல்லை 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 நீங்கள் இந்த இந்து மதத்தெல்லாம் பற்றி ஏதோ பேசுங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு ஹியர் நியர்லி டூ ஹவர்ஸ் ஐ விஸ் டாக் ஆமாம் இதுவும் சாப்பிட்டு என்ன சாப்பிட்றீங்கன்னு கேட்டாங்க எதை வேணாலும் சாப்பிடுவேன்னு என் கொடுத்தாரு சாப்பிட்டு அவரும் சாப்பிட்டாரு அப்புறம் வாங்க சாப்பிட போகலான்னு கார்ல ஏறி வேற ஏதோ ஹோட்டலுக்கு அழைச்சிட்டு போய் அங்கே சாப்பிட்டுட்டு என்னை கொண்டு போய் ரூமில் விட்டுட்டு போனார் தட் இஸ் சால் தட் இஸ் சால் கமல்ஹாசனுக்கு உங்களுக்கும் அவர் பழக்கம் எப்படிப்பட்டது கமல்ஹாசன் நல்லா பழக்கம் ஏன்னா என்னுடைய படத்தில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆமாம் மாலேஷ்வரா அவர் தான் எனக்கு அதான் ஆகிடும் அப்போ கொஞ்சம் சின்ன பையன் நல்லா அப்படினா அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு படம் ஆக்ட் பண்ணோம் அது ஷூட்டிங் அவரோட ஆக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே லோக்கலாக தான் போகும் போய் சொல்லிட்டு போகலான்ட்டு சார் எங்கள் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு நான் போயிட்டு வரேன் கொஞ்சம் இருங்க அப்படின்னாரு தோளில் கை போட்டு அழிச்சிட்டு போனார் ஷூட்டிங் வரும்போதே இவங்கெல்லாம் உட்காந்துருந்தாங்க இன்னையோட எனக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லிக்கிட்டே தான் உள்ளே போனேன் சாயந்தரம் வரும்போது அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இருங்கன்னு கூடவே வந்தார் எப்படி சார் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆக்ட் பண்ணிங்க என்ன சார் பொல்லாதது பண்ணிட்டார் ஏதோ வருஷம் ஓடிச்சு நானும் ஓடிக்கிட்டே வரேன் அப்படின்னேன் இல்லை இப்போ நாங்கள்லாம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஹீரோவாக இருக்கணுங்கிறது டவுட்டு எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு படம் சரியாக போகலனாலே நாங்கள் ஃபீல்டு அவுட் ஆகிடுவோம் நீங்கள் ஆக்ட் பண்ண படத்தில் தோல்வி படமும் இருக்குது விக்டரி ஆன படமும் இருக்குது ஞானம் நீங்கள் மட்டும் இருக்கீங்களேன்னு அந்த ரிஸ்க் இருக்கணும் தான் சார் உங்களுக்கு அவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்குறோம் எனக்கு இப்போ கம்மியாக கொடுக்குறான் அப்படின்னு தென் இப்போ டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் மை பாக்கெட் நான் வேண்டாம்னு ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் இன்னி வரைக்கும் நான் ப்ரெஸ்ஸில் சொல்லலை ஈ வாஸ் குட் டு மீ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஈ வாஸ் வெரி குட் என்கிட்ட நல்லா பேசுவாங்க அதெல்லாம் அப்புறம் சொன்னார் நீ ஒரு நாள் மொட்டை அடிச்சுன்னு வாங்க உங்களுக்கு அருமையான வேஷம் தான் சார் மொட்டை அடித்து ஒரு வேஷம் நான் வாங்கிட்டோம் நான் இன்றைக்கி மொட்டை ஆரம்பிக்கணும் அப்போ வரேன் அந்த வேஷத்தை கொடுத்தாங்க நீங்கள் வருவீங்க தொண்ணூறு வயசில் அப்போ வேஷம் கொடுக்க முடியும் உங்கள் ஜோசியத்து மேலே நாட்டம் பிறந்தது நீங்கள் ஒரு நடிகர் ஆவீங்கன்னு முதல் முதல்ல ஒரு ஜோசியை சொன்னதுனால தானே ஆமாம் சார் லா முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் முதல்ல ரெமிங்டன் வேனில் வேலையாண்ணே டைப்ரேட்டர் கம்பெனியில் ஆனால் அது சேல்ஸ் ஜாப் எல்லா டவுனுக்கு போகணும் எல்லா ஆஃபீஸும் ஏறி இறங்கணும் அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் சுகமாக வளர்ந்தவேன் ஏன்னா என் ஃபே ஃபாதர் வந்து வெரி பிக் கிரிமினல் லாயர் சவுத் ஆகாட் டிஸ்ட்ரிக்டில் நான் கம்ஃபர்டபுளாக வளர்ந்தனால எனக்கு வீயில் போகிறதுனா எனக்கு பிடிக்காது ஆனால் கடைசியில் ஆண்டவன் எல்லாம் கொண்டு விட்டான் அவுட் டோர் ஷூட்டிங்கில் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் ஏதாவது ஒரு ஆஃபீஸ் ஜாப் ஃபேனுங்கன்னு போட்டு அதாவது மாதம் இரநூறுரூவா கொடுத்தா கூட போதும் அப்படின்னு கிடைக்கவே இல்லை அப்போ ஒரு நாள் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு வரும்போது இந்த மேகசின் பார்த்தேன் அஸ்ட்ராலஜி அதிர்ஷ்டான்னு அது ஒன்று வாங்கி எனக்கு என்னுடைய ராசி தெரியும் ஸோ ராசி பலனை பார்ப்போம் அது இங்கிலீஷில் இருந்தது பார்த்து ராசி பலன்லாம் பார்த்துட்டு பரட்டாங்க ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டுக்கார் லென் வில் ஐ கெட் மேரீட் நெக்ஸ்ட்டு ஜூலை சிக்ஸ்த் மார்னிங் டென் தேர்ட்டி அப்படின்னு பயமோட நான் பார்த்தது ஏப்ரலோ என்னமோ ஜூலையை பற்றி அவர் எழுதியிருக்கார் மேகசினில் இந்த நாளுக்கு என்ன கொழுப்பு இருக்கணும் பிரிண்டில் எழுதியிருக்காரு நாளைக்கு நடக்கலைன்னா அவனே அசிங்கமாக கேட்பான் அப்படின்னா ஒரு நல்ல அஸ்ட்ராலஜி நடக்கணும் சரின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அவர் சைதாப்பேட்டையில் இருந்தார் ஃபோன் பண்ணி நான் உங்களை பார்க்கணும் வரலாமான்னு நாலு மணி போல் வாயேன் அப்படின்னா சரின்னு போகலாம் அப்படின்னா ஒரு மூதே வந்துட்டோம் மினர்வாவில் புது இங்கிலீஷ் படம் வந்துடுது நான் அப்போ இங்கிலீஷ் படம் தான் பார்ப்பேன் தமிழ் பா பா பார்க்க பார்க்க மாட்டேன் சரி மினர் வாட்டாக்ஸுக்கு போய
நடுவில் உட்காந்துருந்தார் நான் உள்ள வாங்கோ துலா அழுகணும் கன்னியாராசியா அப்படின்னு அப்பா சத்தியமாக சார் நான் ஜாதகத்தை எடுக்கவே இல்லை அப்போ தான் எடுக்கலான்னு நினச்சிருந்தேன் எடுத்து பார்த்தா எனக்கு அது ரெண்டும் தெரியும் ஏன்னா கோயில் அர்ச்சனை பண்ணும்போது துலா இது எல்லாம் தெரியும் எப்படி சார் அவ்வளோ கரெக்டாக சொன்னீங்க அதான் மேஜிக்காக இருந்தேன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படியா அப்போ என்ன நேற்றில் வர சொன்னீங்க நான் வந்திருந்தா அதான் வரல நேற்று உன்னுடைய ரூலிங் பிளானட் இல்லை ம் இன்றைக்கி சுக்கரனும் புதனும் ரூலிங் பிளானட் அதுதான் புதனுடைய ராசி சுக்கரனுடைய லக்கணத்தில் நீ பிறந்த அந்த ட்ரிக்கை நான் இன்றைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ம் இன்றைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே வந்தவங்களுடைய ராசியில் யாரோ ஒருத்தர் கரெக்டாக இருக்கும் நான் சொன்னேன் ம் கண்டிப்பாக கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் ஒரு ஜோசியர் பார்த்து நீங்கள் சொன்னீங்களாமே பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் சொன்னா சார் என் பையன் சொன்னேன் அவன் போட்டுலாம் இதில் என்ன ஒரு வேளை தவறி போச்சுன்னா அவ்வளோதான் தூக்கி உள்ளே போட்டுருவோம் இந்தியா நாங்கள் என்கிட்ட காசு கொடுத்து வெளியே வந்துடலாம் இந்தியா அரசு தான் ஜெயிப்பான்னு சொன்னீங்கல்லப்பா ஆமாம் அவர் தான் ஜெயித்தார் அது கூட எலி வயது இருக்காது நமக்கு எதுக்கு அந்த வம்பலான்ட்டு ஸோ அவ்வளோ கரெக்டாக சொல்லுவார் அவர் தான் எனக்கு அந்த லெட்டர் வச்சுருக்கேன் வேணால் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் எழுதி கொடுத்தார் ஓகே அவன் ரிட்டன் ஆக பேனாவில் எழுதி கொடுத்தார் ஒன்றும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் எனக்கு யூல் என்டர் ஓன்லி ஃபிலிம் ஃபிலிம் ஃபீல்டு வித் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் இன்கம் மற்ற வேலைக்கு போனால் மாதம் சம்பளம் எவ்வளோன்னு தெரியும் இதில் ஸ்பெக்குலேஷன் தானே ஒரு படத்துக்கு இவ்வளோ ஒரு படத்து அவனும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார் கரெக்டாக அதே மாதிரி அப்புறம் வாயால் சொன்னார் நீங்கள் வந்து ஜூன் முப்பதாம் தேதிக்குள்ளே மேக்கப் போட்டு சினிமாவில் ஆக்ட் பண்ணுவேன்னு நான் ஜூன் இருபத்தி மூணு நான் ஃபஸ்ட்டு மேக்கப் போட்டது பா அதே மாதிரி ஜூலை முடிஞ்சு போச்சுன்னா உனக்கு கல்யாணம் கிடையாதுன்னு நான் எனக்கு ஜூலை ஃபிஃப்த்து தான் கல்யாணம் ம் அதான் சொல்லுவேன் ஒரு மாதம் தப்பிச்சுருந்தா நான் பாட்டுக்கு ஜம்முன்னு ஓடிடுவேன் பார்த்துட்டு கரெக்டாக ஒரு இருபது நாள் முன்னால் கல்யாணம் இதாயிடுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஜோசியர் நான் என் உலகத்துலேயே பார்த்துருக்கேன் சார் கிரேட் மற்றது இல்லை அப்புறம் உனக்கு ஜோசியம் வருமே சரி சார் கற்றுக்கிறேன் ஆனால் என்னால் சொல்லித்தர முடியாது ம் ஏன்னா அவருக்கு பாம்பே டெல்லியிலேருந்து தான் வராங்க நீ ஏன் கற்றுக்கோ உனக்கு டவுட் இருக்கிற போது என்னை வந்து கேளுன்னார் அப்புறம் அவருடைய புஸ்தகம்லாம் கொடுத்தார் என்கிட்ட பணம் கிடையாது அப்போ ஏன்னா ஊர்லேருந்து வர பணம் சோத்துக்கு ஒய்எம்சி ரெண்டுக்குமே சரியாக போடும் அவன் ஒன்றுமே வாங்கலை எல்லாத்துலேயும் அவர் கையெழுத்து போட்டு இதை படி டவுட் இருந்தால் பாடுனார் அதே மாதிரி டவுட் இருக்கிச்சு நான் போவேன் ஒரு அருமையான இன்சிடென்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் ஜோசியம் உண்மை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஜோதிடம் பொய்யலை ஜோசியர்கள் பொய்யா இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ ஜோசியம் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோடனே இப்போ சார் வராரு தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்கள் பல பேரும் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு பெற்ற உங்களுக்கு ஏன் எம்ஜிஆரோடு சேர்ந்து நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கல இத்தனையும் அவர் என்னை பார்த்துருக்காரு நான் ஆக்ட் பண்ணதையும் பார்த்துருக்காரு நீங்கள் ஒரு நகைச்சுவை நடிகர் உங்களுடைய மனைவி ஒரு கதாநாயகி அப்படி இருந்தும் அவங்கக்கிட்ட எப்படி உங்களுடைய காதலை நீங்கள் ப்ரொப்போஸ் பண்ணிங்க காதலுக்கு கண்டு கிடையாது தெரியல வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஐடியா இருக்குது வாழ்க்கை அப்படின்றது டெஸ்டைண்டு நீங்கள் மாற்றவே முடியாது அது சரியா இல்லை பரிகாரம் இது போல் கோயிலுக்கு போகிறது இது போன்ற விஷயங்களில் வாழ்க்கை முறையை மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா பரிகாரம் வில் நாட் ஒர்க் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கீஸ் டாட்